এখন আমরা পোস্ট মডিফায়ারের প্রিপজিশনাল ফ্রেজ এবং ইনফিনিটি অথবা ইনফিনিটি ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করব প্রিপজিশনাল ফ্রেজ এবং তারপর আছে ইনফিনিটি এবং ইনফিনিটি ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করব তো পোস্ট মডিফায়ার কি আমরা আগেই বলেছি যে পোস্ট মডিফায়ার হচ্ছে কোনো ওয়ার্ডের পরে যদি অতিরিক্ত তথ্য দেয় দিতে বলা হয় সেটাই হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার তো আমরা ওইখানে লিখে দিয়েছিলাম প্রথমে যে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার এবং ইনফিনিটি এবং ইনফিনিটি ফ্রেজ হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার তো প্রিপজিশনাল ফ্রেজ বলতে আমরা কি বুঝি প্রিপজিশন দ্বারা শুরু হবে নাউন বা প্রোনাউন দ্বারা শেষ হবে তো প্রিপজিশনাল ফ্রেজ মানি হচ্ছে তোমাকে একটা প্রিপজিশন লিখতে হবে তারপরে হচ্ছে কি নাউন বা প্রোনাউন দ্বারা শেষ করতে হবে তাহলে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ হচ্ছে প্রিপজিশন দ্বারা শুরু নাউন বা প্রোনাউন দ্বারা শেষ তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যে আই স আ লেডি আমি একটি কি দেখেছিলাম মহিলা দেখেছিলাম তো আমরা বলছি কি যে প্রিপজিশন এখানে কি বলছে যে ইউজ আ প্রিপজিশনাল ফ্রেস তো প্রিপজিশনাল ফ্রেস হচ্ছে কি পোস্ট মডিফায়ার আমরা আগেই জেনেছি তো এখন দেখো এই যে লেডির পরে আমরা কি এখানে এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করবো অর্থাৎ প্রিপজিশন ব্যবহার করব তারপর নাউন বা প্রোনাউন দ্বারা শেষ করব তাহলে আই স আ লেডি আমি একজন মহিলা দেখেছিলাম তুমি মহিলাকে কোথায় দেখছ তুমি কারো সাথে দেখতে পারো অথবা কোনো স্থানে দেখতে পারো অথবা রাস্তার উপরে দেখতে পারো তাহলে আমি যদি লিখি যে আই স আ লেডি উইথ রায়হান আমি রায়হানের সাথে দেখেছিলাম আবার আমি লিখতে পারি কি আন্ডার দ্য ট্রি আন্ডার দ্য ট্রি অর্থাৎ গাছের নিচে দেখেছিলাম তা প্রিপজিশনাল ফ্রেস আছে প্রিপজিশন দ্বারা শুরু নাউন বা প্রোনাউন দ্বারা শেষ তো আরেকটা দেখো যে হৃদয় ইজ ওয়ার্ড তাহলে হৃদয় হচ্ছে কি ওয়ার্ড তাহলে ইউজ আ প্রিপজিশনাল ফ্রেস ব্যবহার করতে বলছে তা প্রিপজিশনাল ফ্রেস মানে কি প্রিপজিশন দ্বারা শুরু হইব নাউন বা প্রোনাউন দ্বারা শেষ হবে তাহলে আমি লিখলাম যে সে ওয়ারিড অ্যাবাউট অ্যাবাউট হিজ রেজাল্ট তার রেজাল্ট নিয়ে সে ওয়ারিড তাহলে আমি প্রিপজিশন দ্বারা শুরু করছি নাউন বা প্রোনাউন দ্বারা শেষ করলাম এরপরে দেখো আমরা আশা করি তোমরা প্রিপজিশনাল ফ্রেস বুঝতে পেরেছ এখন আমরা ইনফিনিটিভ এবং ইনফিনিটিভ ফ্রেস নিয়ে আলোচনা করব তাহলে ইনফিনিটিভ হচ্ছে কি ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভি ওয়ান ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভি ওয়ান আর যখন তোমাকে বলবো ইনফিনিটি ফ্রেস তখন টু প্লাস বি ওয়ানের সাথে আরও কিছু নাউন বা প্রোনাউন মানে কিছু ওয়ার্ড তুমি যুক্ত করে দিবে তো প্রিপজিশনাল ফ্রেস থাকলে আমরা প্রিপজিশনাল ফ্রেসটা কিভাবে বের করব ওই সেন্টেন্সের মধ্যে বার্বকে আমরা হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করব অর্থাৎ কেন দ্বারা প্রশ্ন করব যদি বার্বকে বার্বকে আমরা কেন দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে আমরা প্রিপজিশনাল ফ্রেস প্রি সরি ইনফিনিটি পেয়ে যাব যদি বার্বকে আমরা হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে আমরা ইনফিনিটি পেয়ে যাব তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যে উই ওয়ান টু মার্কেট আমরা মার্কেটে গিয়েছিলাম কেন মার্কেটে গিয়েছিলাম দেখো মার্কেটে মানুষ কেন যায় কোনো কিছু ক্রয় করতে তাহলে টু টু বাই তাহলে আমরা টু বাই লিখলাম যখন আমাদের ফ্রেস বলবো তখন আমরা কি লিখবো টু বাই সাম টু বাই এর শার্ট লিখতে পারি বা টু বাই সাম ফুডস লিখলাম আচ্ছা এরপর আরেকটা দেখো যে উই ইট ইট মানে কি খাওয়া তাহলে আমরা এখন প্রশ্ন করব কেন খাই তাহলে আমরা কেন খাই টু গেট এনার্জি এনার্জি পেতে খাই অথবা টু সারভাইভ টিকে থাকতে খাই আশা করি তোমরা প্রিপজিশনাল ফ্রেস এবং ইনফিনিটি ফ্রেস বুঝতে পেরেছ এই পর্যায়ে আমরা পোস্ট মডিফায়ারের অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস নিয়ে আলোচনা করব তো অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস যদি তোমার পরীক্ষায় লিখতে বলা হয় সেক্ষেত্রে তুমি ওই যেই সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস লিখতে বলবে সেই সেন্টেন্সে যে ভার্ব থাকবে সেই ভার্বকে তুমি হয়েন হয়ার হাউ দ্বারা প্রশ্ন করলে অ্যাডভার্ব পেয়ে যাবে আর তোমরা কি ভার্বকে কী দ্বারা প্রশ্ন করবে হয়েন মানে কখন দ্বারা কোথায় এবং কীভাবে দ্বারা প্রশ্ন করলে একবার পেয়ে যাবে তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি আমি এখানে একটা সেন্টেন্স লিখে রেখেছি অলরেডি দেখো শি ফোন্ট মি শি ফোন্ট মি এখন আমি যদি এখানে এই সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্ব কে সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্ব হচ্ছে ফোন্ট ফোন্ট মানে কি ফোন দিয়েছিল সে আমাকে ফোন দিয়েছিল এটা পাস্ট টেন্স অর্থাৎ কখন ফোন দিয়েছিল তুমি বলতে পারো যে সে আমাকে এ স্টারডে ফোন দিয়েছিল এ স্টারডে অথবা দেন তখন ফোন দিয়েছিল ঠিক আছে তারপর তুমি প্রশ্ন করো যে কোথায় ফোন দিয়েছিল তুমি বলতে পারো যে দে আর সেখানে ফোন দিয়েছিল অথবা কিভাবে কিভাবে ফোন দিয়েছিল তুমি বলতে পারো যে সিক্রেটলি সিক্রেটলি ফোন দিয়েছিল মানে গোপনীয়ভাবে ফোন দিয়েছিল অর্থাৎ যখন তোমাকে 
পোস্ট মডিফায়ারের অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস ব্যবহার করতে বলবে তখন তুমি ভার্বকে হয় এন হোয়ার হাউ দ্বারা প্রশ্ন করলেই অ্যান্সার পেয়ে যাবে আর তোমরা তো পরীক্ষার সময় তিনটাই অ্যান্সার লিখবে না যে কোনো একটা অ্যান্সার লিখ লিখবে অর্থাৎ তোমার পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে যদি তোমার ওইখানে হয়েন দ্বারা প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়া থাকে অথবা হয়ের দ্বারা প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে তুমি হাউ দ্বারা প্রশ্নের অ্যান্সারটা ওইখানে কাউন্ট করবে আশা করি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো আর এখানে দেখো আরেকটা এক্সাম্পল যে হা কাজী নজরুল ইসলাম স্যাং দ্য সং ইকুয়ালিটি এইখানে দেখো ইউজ অ্যান্ড অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস কাজী নজরুল ইসলাম স্যাং দ্য সং এখানে স্যাং হচ্ছে কি গান গিয়েছিল এখন তোমাকে বলছে যে ইউজ অ্যান্ড অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস ব্যবহার করো যদি বলতো যে একটা অ্যাডভার ব্যবহার করো সেক্ষেত্রে আমরা যে গান গিয়েছিল কিভাবে গান গিয়েছিল আমরা বলতে পারি যে লাউডলি গান গিয়েছিল সুইটলি গান গিয়েছিল যেহেতু অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস ব্যবহার করতে বলছে আর অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস মানেই হচ্ছে কি একটা আমরা বলছি যে যখন ফ্রেস বলবে তখন যেই জিনিসটা আমাদের লিখতে বলবে তার সাথে আমরা একটা নাউন বা প্রোনাউন বা অতিরিক্ত কোনো ওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করে দিব তো যেহেতু অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস মানে একটা ওয়ার্ড দিয়ে লেখা যাবে না সেহেতু আমরা এখানে কি লিখতে পারি যে গান ছিল কখন গান গিয়েছিল আমরা বলতে পারি যে সে উচ্চ স্বরে গান গিয়েছিল ইন এ লাউড বয়েস অথবা আমরা বলতে পারি সে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গান গিয়েছিল যে আনটিল হিস ডেট অথবা আমরা বলতে পারি যে তার সময় সে গান গিয়েছিল ইন দ্যাট টাইম ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে লিখলাম আনটিল হিস ডেথ আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো সাব অফ স্পিকস ইউজ অ্যান্ড অ্যাডভার্ভ তো এখানে অ্যাডভার ব্যবহার করতে বলছে তো আমরা স্পিক হচ্ছে কি কথা বলা তো কিভাবে কথা বলেছিল আমি বলতে পারি যে লাউডলি কথা বলেছিল ঠিক আছে তাহলে সাব অফ স্পিক লাউডলি অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষা যখন অ্যাডবার প্রথম অ্যাডবার বিয়াল ফেস ব্যবহার করতে বলবে তখন তুমি বার্কে হোয়েন হোয়ার হাউ দ্বারা প্রশ্ন করবে আশা করি তোমরা অ্যাডবার এবং অ্যাডবার বিয়াল ফেস বুঝতে পেরেছো এই পর্যায়ে আমরা পোস্ট মডিফায়ারের অ্যাপোজিটিভস রিলেটিভ ক্লস এবং ইন্টেন্সিফায়ার নিয়ে আলোচনা করব তাহলে অ্যাপোজিটিভ যদি তোমাদের পরীক্ষায় লিখতে বলা হয় অর্থাৎ তোমাদের কোয়েশ্চেনে যদি অ্যাপোজিটিভ লিখতে বলা হয় যেমন এইভাবে আসতে পারে যে সাবাব গ্যাপ এখানে লেখা আছে ব্র্যাকেটে ইউজ অ্যান্ড অ্যাপোজিটিভ অর্থাৎ একটা অ্যাপোজিটিভ ব্যবহার করো ওয়াজ গোয়িং হোম আফটার হিস এক্সামিনেশন অর্থাৎ এই যে সাবাবের পরে তোমাদের অ্যাপোজিটিভ লিখতে বলা হয়েছে তো অ্যাপোজিটিভ যখন তোমাদের লিখতে বলবে অবশ্যই একটা নাউনের পরে অ্যাপোজিটিভ লিখতে বলবে সেটা ব্যক্তি হইতে পারে বস্তু হইতে পারে তো অ্যাপোজিটিভের ক্ষেত্রে তোমাদের যেই সিকোয়েন্সটা মাথায় রাখতে হবে যে প্রথম একটা ডিটার মাইনার লিখতে হবে ডিটার মাইনার এরপরে হচ্ছে একটা অ্যাজেটিভ এরপর হচ্ছে একটা নাউন তো দেখো আমরা কিভাবে অ্যাপোজিটিভটা লিখতেছি যে সাবাব সাবাব হচ্ছে একজন ব্যক্তি তারপরে লিখলাম একজন যেহেতু এই জন্য ডিটারমাইনার আমরা আগেই জেনেছি ডিটারমাইনার হচ্ছে সংখ্যা পরিমাণ আর্টিকেল সংখ্যা পরিমাণ আর্টিকেল তাহলে আমরা এখানে কি লিখলাম যেহেতু ডিটারমাইনার প্রথম বলছে সাবাব যেহেতু একজন সেই জন্য আমরা এখানে এ লিখলাম আর এখানে যেহেতু দেখো এখানে কি লেখা আছে ওয়াজ গোয়িং হোম আফটার হিস এক্সামিনেশন এক্সামিনেশন যারা দেয় তারা সব মূলত স্টুডেন্ট থাকে তো আমরা এখানে আগে নাউনটা লিখি স্টুডেন্ট আর নাউনের আগে আমরা তো অ্যাজেটিভ লিখতেই পারি কেমন স্টুডেন্ট সেটা সে গুড স্টুডেন্ট হইতে পারে ব্যাড স্টুডেন্ট হইতে পারে ম্যারোটোরিয়াস স্টুডেন্ট হইতে পারে ক্লেবার স্টুডেন্ট হইতে পারে যে কোনো একটা হতে পারে অর্থাৎ তোমরা একটা ডিটারমাইনার লিখবা এরপর আছে একটা অ্যাজেটিভ তারপরে নাউন তাহলে আমরা এই যে সাবাব সম্পর্কে কী লিখলাম এ গুড স্টুডেন্ট তোমরা লিখতে পারো এ ম্যারোটোরিয়াস স্টুডেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াস স্টুডেন্ট ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট যেটা লেখো তাহলে যে আমরা সাবাব সম্পর্কে লিখলাম আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি যে সাকিব আল হাসান সাকিব আল হাসানকে আমরা সবাই চিনি সাকিব আল হাসান প্লেট ওয়েল প্লেট ওয়েল তো সাকিব আল হাসান সম্পর্কে আমরা একটা অ্যাপোজিটিভ লিখবো তো অ্যাপোজিটিভ মানি কি অ্যাপোজিটিভ মানি হচ্ছে একটা ডিটারমাইনার অ্যাজেটিভ নাউন তাহলে সাকিব আল হাসান যেহেতু একজন তা আমরা লিখলাম এ এ বা অ্যান্ড যে কোনো একটা লিখবা আর যেহেতু আমরা সবাই জানি সে একজন কি সে একজন ক্রিকেটার তা আমরা লিখলাম ক্রিকেটার কেমন ক্রিকেটার ফেমাস ক্রিকেটার তাহলে যে ফেমাস হচ্ছে অ্যাজেটিভ আর ক্রিকেটার আচ্ছা তুমি যদি লেখো এ ফেমাস পার্সন সেটাও হবে অথবা লিখতে পারো অ্যান অলরাউন্ডার এখন তোমার যদি অ্যাজেটিভ লিখতে অসুবিধেই হয়ে যায় তুমি যদি অ্যাজেটিভ নাই পারো সেক্ষেত্রে ডিটারমিনার আর নাউন লিখলো আমাদের অ্যাপোজিটিভ হয়ে যাবে আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আর এটা বোঝার জন্য আর একটু ব্রেন খাটাবা দেখবা যে এই নাউনের পরে যদি ইজ ব্যবহার করে এবং যে অ্যাপোজিটিভটা তোমরা লি
সেটাতে একটা পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স হয় কিনা দেখো আমি যে সাবাব লিখছি এরপরে এ গুড স্টুডেন্ট লিখছি তাহলে সাবাব ইজ এ গুড স্টুডেন্ট সাবাব হয় একজন ভালো ছাত্র এটাও কিন্তু হইছে আবার এখানে দেখো সাকিব আল হাসান ইজ এ ফেমাস ক্রিকেটার কিন্তু ক্রিকেট লিখছি ক্রিকেটার ওকে তাহলে এটাও কিন্তু একটা সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ দুইটা সেন্টেন্সকে এক করার জন্যই অ্যাপজিটিভ ব্যবহার হয় আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এরপর আছে রিলেটিভ ক্লোজ এটা আসলে তোমাদের পরীক্ষা খুব কমই আসে রিলেটিভ ক্লোজের ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা আগে জানতে হবে রিলেটিভ ক্লোজের ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে তার রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে কি হু হুইচ হোয়াট দ্যাট এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন সাধারণত আমরা দুইটা জিনিস ব্যবহার করবো একটা হচ্ছে ব্যক্তির ক্ষেত্রে হু ব্যবহার করবো আর বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা হুইজ ব্যবহার করবো তাও তোমরা কি মনে রাখলা যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা হু ব্যবহার করবো বস্তুর ক্ষেত্রে হুইজ আর ক্লস কি ক্লস হচ্ছে একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা বার্ব থাকবে সেটা মনের বা প্রকাশ করতেও পারে নাও পারে তাহলে আমরা দেখো দিস ইজ দ্য প্লেস এইখানে তোমাকে ইউজ রিলেটিভ ক্লোজ ব্যবহার করতে বলছে তার প্লেস হচ্ছে কি যেহেতু ব্যক্তি না তাহলে বস্তুর নেয় সেই ক্ষেত্রে আমরা হুইজ ব্যবহার করব তো আমরা করলাম হুইজ এরপরে একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা বার্ড থাকবে তাহলে আমরা লিখলাম একটা সাবজেক্ট যেমন দিস ইজ দ্য প্লেস হু ইস আই ভিজিটেড বিজি টেট আশা করি এটা বুঝতে পারছো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি দ্য বয় যা বয় যেহেতু ব্যক্তি তো আমরা বলছি ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি বসে হু বসে তাহলে আমরা হু লিখলাম আচ্ছা এরপর এখানে দেখো একটা অলরেডি ক্লোজ বা সেন্টেন্স দেওয়া আছে ইজ মাই ফ্রেন্ড তো আমরা লিখতে লিখতে শিখি দ্য বয় হু সেফ্ট হু সেফ্ট দ্য গার্ল আমরা একটা অ্যাডবার ব্যবহার করে দিলাম সৌন্দর্যের জন্য স্টার্টে তাহলে দ্য বয় হু সেভ দ্য গার্ল এই যে এখানে হু সেভ দ্য গার্ল হু ইস আই ভিজিটেড এগুলি হচ্ছে কি রিলেটিভ ক্লোজ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর তোমাদের পরীক্ষায় যে বিষয়টা মানে দশটা যে গ্যাপ দেওয়া থাকে তার মধ্যে ইন্টেন্সিফায়ার তোমাদের লিখতে বলা হয় যে ইউজ অ্যান্ড ইন্টেন্সিফায়ার টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন অথবা প্রোস্ট মডিফাই দ্য নাউন যে কোনো এক জায়গায় লিখতে বলা হয় আর ইন্টেন্সিফায় যদি তোমাদের লিখতে বলা হয় মাথার ভিতরে ঢুকেই নাও যে ইন্টেন্সিফায় লিখতে বললেই তোমরা কি করবা ভেরি লিখবা যদি ভেরি না ব্যবহার করতে পারো সেক্ষেত্রে দেখবা যে অ্যানআপটা কি যায় না কি ঠিক আছে তাহলে ইন্টেন্সিফায়ার বিষয়টা কি সেটা একটু বলি ইন্টেন্সিফায়ার হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাডভার্ব তো অর্থাৎ অ্যাডভার্ব আমি এখানে কেন বললাম না অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি অ্যাডভার্বকে জোরালোভাবে বসানো হয় কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে সেটাকে আমরা ইন্টেন্সিফায়ার বলবো আর আমি তোমাদের তো একটু চোর আমি বুদ্ধি শিখিয়ে দিলাম যে ইন্টেন্সিফায়ার লিখতে হলে যখন তোমাদের বলবো ইন্টেন্সিফায়ার লেখো বা বসাতে হবে সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবা বেরি আর বেরি যদি না যায় তাহলে তোমরা অ্যানআপ বা অন্য আমি এখানে দেখো আরও কিছু লিখে রেখেছি অ্যানআপ ডিপলি সিম্পলি এগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করবা তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যে আই অ্যাম সরি তাহলে আমরা কী বলতে পারি আই অ্যাম ভ্যারি সরি অথবা আই অ্যাম ডিপলি সরি তাহলে আমরা লিখি ডিপলি সরি দেখো মিনা লুকস ড্যাশ বিউটিফুল এখানে যদি তোমাকে ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করতে বলে সেক্ষেত্রে তুমি কি ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করবা সেখানে তুমি কি ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করবা সেখানে তুমি অবশ্যই বেরি ব্যবহার করবা আশা করি তোমরা খুব সহজেই মডিফায়ার সম্পর্কে আর কারো কোনো ডাউট থাকবে না তারপরে যদি তোমরা কোনো সেন্টেন্স না বুঝতে পারো তাহলে আমাদের তো কমেন্ট বক্স আছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা যে কোন বিষয়টা বুঝতে পারো নি সেই বিষয় নিয়ে আবার প্রয়োজনে আমরা টিউটোরিয়াল বানাবো আর এরপরে কোনো এক ভিডিওতে আমরা এই মডিফায়ার যে আজকে রুলসগুলো প্র্যাকটিস করালাম এর উপর ভিত্তি করে আমরা তিন চারটা বোর্ডের প্র্যাকটিস করব দেখবো আমরা পারি কি না এটা পর পরবর্তী কোনো ভিডিওতে তো আজকে অনেক বড় ভিডিওটা হয়ে গেল তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যাওয়ার আগে একটা কথাই বলবো তোমরা যদি এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা যে মেল আইকনটি আছে সেটা অবশ্যই একটু ক্লিক করে রাখবে যাতে করে পরবর্তী যে আমি ভিডিওগুলো আপলোড করব সেগুলো নোটিফিকেশন তুমি সাথে সাথে পেয়ে যাও আর অলরেডি যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে যাওয়ার বেলায় বলবো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো স্টে অ্যাট হোম অ্যান্ড স্টে সেফ যেহেতু বর্তমান আমাদের পরিস্থিতি খুবই খারাপ বর্তমানে যেই করোনার যেই মহামারী আমাদের মধ্যে এখন ছড়িয়ে পড়েছে এটা নিয়ে আসলে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই আমরা বাসায় থেকে এখন আমরা বিভিন্ন টিচারদের টিউটোরিয়াল দেখব এবং এই সময়টাকে পাস করব একটা কথা সবাই মনে রাখবা যে বিপদ যত গনিয়ে আসবে এটার 
যে সাফল্য সামনে যে আলো কিন্তু ততই কাছাকাছি আছে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনায় আজকের মতো বিদায় নিছি আল্লাহ হাফেজ